u našim krajevima. Nar je omiljeno zimsko voće. Dobro je poznata vrednost nara jer su crvene semenke izuzetno bogate vitaminom C, ali i drugim vitaminima i mineralima. Međutim, malo ljudi zna koliko je korisna kora nara koju gotovo svi bacaju. Kora nara se vekovima koristi u Rusiji, ali i drugim zemljama kao dragocen sastojak u kućnoj apoteci. Zašto je dobro sačuvati koru nara? Zato što je to potpuno prirodno sredstvo koje otklanja različite stomačne infekcije, parazite i rešava crevne poremećaje. Šta leči kora nara? Kora nara ima visok nivo antioksidanata. Perikarp nara, odnosno kora, sadrži fenolni punikalagin, galnu kiselinu i druge masne kiseline, zatim katehin, kvercetin, rutin i još neke flavonoide i antocijane. U moderno vreme se smatra nejestivom i uglavnom se odbacuje. Međutim, o jedinstvenom svojstvu kore nara znao je još Hipokrat pre dve i po hiljade godina i uspešno je primjenjivao za lečenje dizinterije. Čaj od kore nara se primjenjuje kod dijareje i crevnih parazita i danas. Uz to odlično je sredstvo za jačanje imuniteta i protiv iscrpljenosti organizma. Kora nara posjeduje antibakterijska svojstva. Ruski iscelitelj Gluboki kaže da je kora nara univerzalan biljni preparat u svetu koji efikasno inhibira sve patogene bakterije u celom gastrointestinalnom traktu čoveka, nezavisno od soja i mutacije. U decembru 1999. godine u ruskom listu Ruski vesnik objavljen je članak Zaboravljeni Hipokrat i lečenje biljkama ruskog travara Glubokog, gde je napisan recept patentiranog sredstva za lečenje dizinterije, dijareje, kolere, upale slepog creva, salmoneloze, a čajem od suvih kora nara. On predlaže upotrebu čaja od korenara i kod čira na želucu, čira na tankom crevu i kolitisa. Patentiranju leka 1996. godine prethodila je obavezna provera u medicinskoj ustanovi i njegova sposobnost inhibiranja patogene bakterije. Oprane plodove nara otvorite i povadite semenke koje ćete naravno pojesti, ali ovog puta i koru sačuvajte. Koru koja je ostala isecite na manje komade i stavite na pogodno mesto da se suši. Kroz nekoliko dana kora će se osušiti. Osušenu koru nara možete čuvati u staklenoj tegli i koristiti po potrebi. Odnos suvih kora nara i ključale vode je 1 na prema 20. Važno je pridržavati se ovog odnosa da ne bi bilo kontraindikacija u vidu vrtoglavice, mučnine i glavobolje. U šolju ili čašu staviti 10 do 12 grama suvih kora nara i preliti ih sa 200 ml ključale vode.
pokriti tanjirićem. Ostaviti da odstoji 25 do 30 minuta. Posle toga može da se pije. Kore ne bacajte. Zapamtite, čaj se ne cedi. Šolja sa odvarom, trebalo bi da stoji pored bolesnika. Primjena čaja od sušenih kora nara za sve navedene bolesti je ista, ali se razlikuje doziranje i način upotrebe od bolesti do bolesti. Suština terapije je da se u gastrointestinalnom traktu stalno poništavaju sve patogene bakterije dok zdrave ostaju i njihovu lokaciju uspešno nastanjuju zdrave i čoveku neophodne. Čaj od korenara je u stvari efikasan i za one koji se bore sa bolovima u grlu. Od davnina se koristi u tradicionalnoj medicini kao zaista dobar prirodni lek za ove probleme. Naprimjer, kod upale grla i kašlja, ali i u slučaju afti, gingivitisa, zadaha i problema sa zubima. Stoga se čaj od korenara preporučuje za ispiranje sluzokože, usta i grla. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.